హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బేసిక్గా సైన్స్ స్టూడెంట్ అయిన నేను ఇంటర్నెట్లో యాక్సిడెంటల్లీ ఇన్వెంటెడ్ థింగ్స్ అనే టాపిక్ గురించి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్లలో చూస్తున్నప్పుడు నన్ను ఒక ప్రోడక్టు విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది దానికి ఉన్న రెండు ఫీచర్స్ దాని మీద నా ఇంట్రెస్ట్ని ఇంకా పెంచాయి ఫస్ట్ది ఏంటంటే దాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు అని రెండోది ప్రపంచంలో ఏ వస్తువుకి లేని లక్షణం దానికి ఉండడం అదే ప్లాస్టిక్ అది ఎలా తయారైంది ఎవరు తయారు చేశారు ఎప్పుడు తయారు చేశారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలో లియో బెక్లాండ్ బెల్జియం దేశానికి చెందిన ఈ శాస్త్రవేత్త యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన రీసెర్చ్ అనేది చేస్తున్నారు అప్పట్లో ఎలక్ట్రికల్ కాంపొనెంట్స్లో షెల్లాక్ అనే ఒక రెజిన్ను ఇన్సులేటర్గా వాడేవారు షెల్లాక్ అంటే దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఇండియా థాయిలాండ్ దేశాల్లో స్కేల్ బగ్ అనే ఒక కీటకం స్రవించే జిగుర్ లాంటి పదార్థమే ఈ షెల్లాక్ ఈ షెల్లాక్కి ఆల్టర్నేట్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసే ప్రాసెస్లో భాగంగా ఫార్మాల్ డిహైడ్ ఫినాల్ అనే రెండు కెమికల్స్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్లో తీసుకొని దానికి కోల్ తార్ నుంచి తీసిన ఒక యాసిడ్ను కలిపి ఒక ఐరన్ పాత్రలో వేడి చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ పాత్రకి బెకలైజర్ అనే పేరును పెట్టాడు ఈ ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ను ప్రెషర్ను అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది కొనసాగిస్తున్నాడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో తయారైన ఎండ్ ప్రోడక్టే బెకలైట్ ఈ బెకలైట్ ఆశ్చర్యకరంగా స్ట్రాంగ్గా ఉండడం హీట్ రెసిస్టెంట్గా ఉండడం విద్యుత్ ప్రసరించని పదార్థంగా ఉండడం ఆ సైంటిస్ట్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది ఈ బెకలైట్ ఎలా పడితే అలా మౌల్డ్ అవ్వడంతో దాన్ని చాలా వస్తువులు తయారు చేయడానికి ఒక రా మెటీరియల్గా వాడారు అందుకే దీన్ని బెక్లాండ్ ఏ మెటీరియల్ ఆఫ్ థౌజండ్ యూజెస్గా వ్యవహరించాడు తర్వాత తర్వాత సైంటిస్టులు దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసి ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఎన్నో ప్లాస్టిక్ వస్తువుల్ని తయారు చేస్తున్నారు అయితే ప్లాస్టిక్ విషయంలో ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే అది డీకంపోజ్ కావడానికి వందల ఏళ్ళు పడుతుంది మామూలుగా అయితే ఒక ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ బ్యాక్టీరియా చేత డీకంపోజ్ చేయబడుతుంది అయితే ప్లాస్టిక్లో ఉన్న దృఢమైన బంధాల కారణంగా ఇవి బ్యాక్టీరియాల చేత డీకంపోజ్ కాక భూమిలో అలాగే వ్యర్థ పదార్థాలుగా మిగిలిపోతున్నాయి అందుకే ఇవి భూమిలో కలిసిపోవడానికి కొన్ని వందల ఏళ్ళ నుంచి వేల ఏళ్ళు పడుతుంది మరి ఈ ప్లాస్టిక్స్ ఎందుకు త్వరగా భూమిలో కలిసిపోవట్లేదు అంటే అవి సింథటిక్ లేదా ఆర్టిఫిషియల్ రా మెటీరియల్స్తో తయారవడమే సింథటిక్ అంటే న్యాచురల్గా భూమి మీద లభించే పదార్థాలతో కాకుండా ల్యాబొరేటరీలో తయారు చేసిన పదార్థాలతో చేసిన వస్తువుల్ని సింథటిక్ మెటీరియల్స్ అంటాం భూమి మీద ఉండే ప్రతి వస్తువు జీవి ఏదో ఒక రోజు భూమిలో కలిసిపోవాల్సిందే కానీ మనిషి చేత క్రియేట్ చేయబడ్డ ప్లాస్టిక్ అనే మహమ్మారి భూమిలో కలిసిపోకుండా మానవాళికే కాకుండా సమస్త జీవులకు ముప్పుగా పరిణమించింది ఇకపైన కనుగొనబడే ఏ మెటీరియల్ అయినా కెమికల్ అయినా అది పర్యావరణానికి ఎలా హాని కలిగిస్తుంది జీవుల మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇటువంటి విషయాలు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాతనే అది మార్కెట్లోకి రావాలని కోరుకుందాం మా ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ